Rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala ahli sayyidina Muhammad Amma ba'd Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Saya berpendapat bahawa ada tiga ilmu yang Perlu sangat-sangat dikuasai oleh Oleh para penuntut ilmu hari ini Walaupun cabang ilmu tu macam-macam Cabang ilmu ada macam-macam Namun kata Fadilah Tushir Syed bin Syantuk pendapat beliau Ada tiga ilmu yang kita kena kuasai sungguh pada zaman hari ini Yang pertamanya usul fiqh Yang keduanya fiqh mazhab kita, mazhab Iman Syafi'i Dan yang ketiga adalah Al-Lughatul Arabiyah Lughatul Arabiyah dari segi Nahu Saraf Bukan semata-mata Nahu Saraf tapi dari segi juga Penguasaan bahasa Arab kita Dari segi pertuturan, dari segi bahasa kita, vocab kalau kita dah tahu kalimah-kalimah yang pelbagai Macam mana kita nak susun dari segi penggunaan ucapan Jadi tiga ilmu ni Sangat-sangat perlu ditumpukan Kata beliau Tapi ini, ini pendapat beliau lah Kalau siapa yang tidak mahu menguasai ilmu usufik Dia terpulang Tapi kata kata Syekh Syekh Syaltul Hafizullah Dari segi keperluan masyarakat hari ni Tiga ilmu ni sangat perlu Bahasa penting lah sebab bahasa ni kunci Kalau kita Akal hebat sekalipun Tapi bahasa Arab tak bawa Baca kitab pun boleh jadi Kita goreng ikut lain kan? Kita goreng ikut lain Habis terus Lain yang pengarang sebut Lain kita faham Lepas tu kita sandarkan pengarang mengatakan Macam yang pernah berlaku uh, Saya pernah baca satu buku Dia kata bagi orang yang uh, Mahu berkorban pada hari-hari Adil Adha Disunatkan dia tidak memotong Bulu binatang korban itu dan tidak memotong kuku tentang korban itu Sunat bagi orang yang nak sembelih tu Dia tidak potong kuku tentang korban Dan tidak potong bulu tentang korban Saya pun tanyalah kepada yang terjemah tu Betul ke domain ni? Dia kata betul Domain dalam bahasa Arab tu dia sebut Domain dia tak sebut siapakah pemilik domain tu Tapi dia faham dia Domain tu merujuk tentang, tentang korban Kita faham merujuk kepada orang yang nak berkorban Orang yang nak berkorban disunatkan tidak potong bulu-bulu yang ada pada badan dia Kepala dia, bulu ketiak dia pun semua Dan dia juga disunatkan supaya tidak memotong kuku dia sendiri Tapi bila saya sebut begitu Yang pemilik kitab berkeras Dia kata tak Domin balik kepada Apa namanya kuku kepada binatang korban Jadi saya pun dia, dia nampak sangat tak nak, tak nak tak nak dengar cakap kita Saya kata ustaz Apa tujuan kita potong kuku binatang korban tu Pernah ke orang potong satu hal Yang kedua nak potong pakai apa Ketik kuku dia nak besar mana ya. Kalau kuku lembu macam nak potong tu ha. Kalau kuku kambing pun susah dah Kuku lembu, kuku kalau kuku Apa namanya Unta dia nak buat macam mana Dan apa tujuan dia potong Kenapa syarat kata jangan potong Apa, apa, apa kelebihan potong Akhirnya dia terkedua dia kata tak apa saya rujuk balik Tak mengaku tu kan Tak mengaku salah tu semangat tu Tak pula bagus lah dia semangat untuk mempertahankan kebenaran eh. Dan subhanallah bila kita rujuk bukan takat beliau saja silap Ramai yang silap eh. Terjemahan-terjemahan banyak yang silap eh. Okey kenapa kita okay, kena bahasa Tapi disandarkan bahawa Nabi menyatakan ke sebutkan bahaya tu Bahasa Dari segi usul fiqh sangat penting untuk kita mengetahui cara uh, Seseorang fakih tu mengeluarkan hukum hakam sebab kadang-kadang orang menghentam Islam atas sebab hukum Dan penguasaan hukum hakam fiqah juga sangat penting kerana uh, Yelah masyarakat bila kita pulang ke Malaysia yang akan ditanya ni hukum hakam Jarang sangat orang kampung tanya Ustaz Hadis ni hadis mu'dal ke hadis maktub ke mungkotek Ustaz Apa ilah hadis ni? Dia punya perawi ni macam mana Ustaz ya? Eh? Perawi ni dia 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 bukan sahabat tapi dia lewat tu pada Nabi Jadi kita nak hukumkan dia ni sebagai hadis mursal ke ataupun hadis marfu' hukman Tak tahu lah kalau orang kampung boleh tanya soalan begitu Lompat kita kan <tuh> Tapi biasa orang tanya apa Halal haram, halal haram ya. Jadi maknanya sebab itu kata kata Syekh Syed Tiga ilmu ni kena dikuasai ha, Bagi orang yang memang dia ada cita-cita Nak menguasai fiqah lah Bila fiqah dia tak boleh tinggal sufiq lah okay. Tapi kalau kebetulannya saya Katakan satu orang kata Saya tak nak menguasai fiqah Saya punya minat dari segi bahasa Arab semata-mata Atau saya punya penguasa, saya nak menguasai ilmu hadis semata-mata Itu pulang lah ha, Setiap orang Allah Ta'ala akan lorongkan Dari segi apa yang dia diinginkan oleh Allah Untuk menjadi orang yang uh, menguasai bidang tersebut 
Namun apa yang difahami oleh guru saya tadi Beliau menampakkan dari segi keperluan masyarakat yang sangat-sangat diperlukan hari ini Bukan lagi dalam bidang apa namanya bidang-bidang lain tapi tiga bidang ini Sebab dia saling kait dengan ini Tapi tidaklah menafikan kalau ada orang yang Dia memang nak jadi pakar dalam bidang akidah Walaupun mungkin dari segi hukum akam fiqah dia tak buat pandai Tapi dia nak <coughs> kuasai hukum akam fiqah uh, Hukum akam yang berkaitan dengan akidah contoh Pulang lah kan Masing-masing lah ikut kita punya kecenderungan Dan di mana yang Allah Ta'ala lorongkan kita Okey Selesai dah bebel tu eh. Kita masuk kepada Apa namanya perbahasan kita Yang berbakiah gitu Cuma hari ni <coughs> Kita tak dapat nak ulang mata lah Kita akan ulang mata Masa kita Bertemu pada hari yang panjang Itu pada hari Khamis Siapa ada jam Sebab saya takut saya akan Bercakap dengan panjang lebar Boleh pinjam jam Saya tak minta terus Okey Tapi kau nak bagi pun kita terima Nak Tahadu Tahabu Itu hadis Nabi tu tak nak amalkan Kena amalkan eh? Itu semua cara nak minta free eh? Okey Okey, selesai Baik Dalam pertemuan yang lepas Kita masuk pada perbincangan Tentang ilmu daruri dan juga ilmu muktasab Betul tak? Okey, ilmu daruri dan juga ilmu muktasab Kenapa bincang masalah ilmu daruri dan muktasab? Sebab kerana asal perbincangan bincang usul dan juga fiqh. Lalu setelah kita faham apa itu fiqh apa semua semua semua, Imam Al-Hamid nak bagi kita faham sungguh-sungguh dibuat perbandingan. Apakah dia perbandingan di antara fiqh dan ilmu? Supaya kita dapat nampak dengan jelas apakah sebenarnya fiqh dan apa pula hubungan dia dengan ilmu. Adakah semua fiqh itu ilmu atau semua ilmu itu fiqh? Lalu akhirnya selesai. Kita pun tahu bukan semua ilmu itu fiqh tapi semua fiqh adalah ilmu. Kemudian Imam Haramain e, bawa satu perbahasan lain yang berkaitan juga dengan kalimah ilmu tetapi mempunyai maksud yang lain daripada ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu sejarah iaitu ilmu dengan masuk keyakinan 100% yang akan mengeluarkan banyak juga ilmu. Akan terkeluar ilmu fiqah, akan terkeluar e, beberapa masalah-masalah akidah yang yang berlaku khilaf yang bukan bersifat qat'iyat. Akan terkeluar ilmu yang berkaitan dengan sejarah yang tidak sabit dengan torik mutawatir Dia walaupun ilmu tapi tidak dianggap sebagai satu maklumat yang dapat diyakini 100% Jadi datanglah perbahasan tentang apakah dia ilmu dengan masuk keyakinan 100% yang kena dengan realiti Walaupun ilmu fiqah itu termasuk dalam ilmu Tapi ilmu ada banyak makna Salah satu maknanya adalah keyakinan 100% Jadi ilmu fiqah tak termasuk keyakinan 100% Sebab ilmu fiqah ni sabit dengan ijtihad Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati lati Tariquha al-ijtihad Wa madama tariq wal ijtihad Fakaifa naqul innal fiqh yaqini Sebab tu bila satu orang kata Semayang itu, semayang zuhur adalah wajib Dia bukan termasuk dalam perbahasan fiqah Dia termasuk dalam perbahasan akidah Kerana kewajipan semayang zuhur kota'i Bukan sabit secara khilaf Tak ada ulama' khilaf semayang zuhur wajib atau tidak Maka apabila termasuk dalam perbahasan kota'iyat Dia terkeluar daripada ta'rif fiqah Kerana fiqah adalah zon Ilmu yang di sisi seorang mujtahid dia, dia merasakan moga-moga inilah kehendak Allah. Maknanya masih lagi belum pasti. Zon, eh? Jadi uh, setelah dibincangkan ilmu dari segi makna keyakinan. Maka dan sebelum itu telah dibincangkan apa dia al-jahlu. Satu benda gambaran satu orang yang salah terus daripada realiti. <tuh> maka ilmu dengan masuk keyakinan 100% dan kena dengan realiti terbagi kepada dua. Iaitu ilmu muktasab dan ilmu daruri ilmu muktasab ilmu ilmu pengetahuan 100% yang kena dengan realiti tetapi memerlukan kepada kajian memerlukan kepada ta'amul memerlukan kepada pemikiran manakala al-ilmu daruri tidak memerlukan kepada pemikiran dengar tu terus faham ah, ya betul 100% yakin contoh siapa di kalangan kita yang tak pasti kita berada pada waktu malam sekarang kalau dia kata saya rasa uh, mungkin malam mungkin sebenarnya tengah zuhur. Maka kita kata okey cukup tak payah belajar usul fiqh baliklah ke rumah eh? ha, Baliklah ke rumah, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, moga Allah kembalikan akal. Eh? Ha, 
Sebab kamu sudah terkeluar daripada taklif eh? Kamu dah bukan mukallaf dah Bila tak tahu nak bezakan sekarang malam atau siang Dia bukan mukallaf dah Dia dah tak berdosa dah Buatlah apa saja dia tak berdosa dah Sebab dia gil mukallaf eh? Jadi tidak ada siapa di kalangan kita yang khilaf Sekarang kita berada di waktu malam Dan tak ada siapa pun khilaf yang kita Sebenarnya sudah terlambat dari segi Mulakan kelas usufik eh? Tidak ada khilaf di kalangan kita Dan benda itu tidak memerlukan perubikan Betul ke kita dah, dah terlawat eh Kelas pukul 9 sepatutnya Tiba-tiba dia start pukul 9.20 Adakah bila dia start 9.20 tu menunjukkan bahawa dia telah terlambat Ke sebenarnya dia, 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 dia lebih awal pada waktu ya, Daripada pukul 9 Ke 9 dulu atau 9.30 dulu Atau 9.30 dulu bawah 9 dulu 9.30 sepatu 9.25 9.20 9.15 sepatu pukul 9 Dia terbalik ke macam mana Tak ada siapa yang Nak buat kajian macam tu Dan siapa yang buat kajian kita kata awak telah buang masa eh? Apa ni awak gila ke apa jadi maknanya dia tidak memerlukan kepada ya, tidak memerlukan kepada kajian, tidak memerlukan kepada sampai nak minta dalil eh. Itu namanya al-ilmu ad-daruri. Dan alhamdulillah kita telah berbincang pada pertemuan yang lepas juga berkenaan dengan apakah dia an-nazar dan juga apakah dia al-istidlal. An-nazar maknanya pemikiran, harakatul uh, al-fikri, harakatul nafsi fil ma'kulat. Itu adalah al-fikru eh. Ha, manakala harakatun nafsi fil mahsusat dinamakan sebagai at-takhayyul eh. dan kita telah bincang juga dalam pertemuan terlepas al-fikru itu dia adalah bersifat lebih besar kerana al-fikru kadang-kadang merujuk kepada kita nak tetapkan adakah kenyataan ini benar atau tidak kadang-kadang dia tak sampai kepada nak menetapkan keputusan tapi dia hanya nak faham saja Kenyataan ni apa makna dia? Okey. Dia belum nak buat keputusan lagi. Kita panggil dalam ilmu mantik tasawur dan juga tasdir. Al-fikru dia akan pergi kepada at-tasawur dan juga kepada at-tasdir. Kadang-kadang bila orang kata, "Akhi, awak tahu tak apa itu uh, manusia?" Apa dia manusia? Manusia adalah semua benda yang uh, tidak bernyawa. Kita dengar Manusia adalah semua benda yang tidak bernyawa Kita mula fikir tentang Tentang perkara itu Apa di manusia tidak bernyawa Semua benda yang tidak bernyawa Benda yang tidak bernyawa Satu benda satu zat Wakhluk Dan dia tidak ada roh Maksudnya dia tidak membesar Dia tidak bergerak Dia tidak begitu Kita faham dulu peringkat awal At-tafakur Tapi akhirnya kita kata Kalau begitu ini bukan manusia Kita sudah meletakkan Satu keputusan Bahawa kenyataan manusia adalah Benda yang tidak bernyawa Ini salah kita nak menetapkan keputusan Maka bila kita nak menetapkan keputusan juga Kita perlu kepada pemikiran Jadi Al-Nazar Pergi kepada sama ada Hanya nak mengetahui Apakah makna satu kenyataan itu Dan kadang-kadang dia pergi lebih jauh Kepada nak menetapkan Adakah setelah saya faham apa maksud orang ni Kenyataan dia betul atau tidak Dia kata sekarang Sekarang kita berada di rumah Pahang Okey, kita berapa? Sekarang kita berada di rumah Pahang Maksudnya kita bukan berada di hotel Bukan berada di istana Kita bukan berada di dalam hutan Kita faham apa kenyataan dia dulu Maka memerlukan kepada tafakur Rumah Pahang eh? Rumah Pahang uh, Ada ke rumah uh, untuk orang Pahang Ke sebenarnya tak wujud rumah Pahang Jadi kita memerlukan kepada pikiran Setelah kita faham apa itu rumah Pahang oh, Rumah Pahang maksudnya rumah yang ditinggal Yang diluki oleh pelajar Pahang Bukan diluki oleh orang Pahang sebab ada orang Pahang Yang dia bukan pelajar Tak ada duduk rumah Pahang okay. Akhirnya setelah kita dah faham Apa kenyataan tu Kita nak letakkan keputusan Betul ke ucapan ni? Tak betul Ni bukan rumah Pahang Ni rumah Johor Dia kata sekarang kita berada di rumah Johor Di uh, di Hayu Asyir Mana ada rumah Johor di Hayu Asyir? Kita pun buat keputusan Jadi sama ada kita belum buat keputusan Atau setelah buat keputusan Dia juga memerlukan kepada Al-Fikru kepada An-Nazar Adapun Al-Istidlal Ataupun yang diterjemahkan dengan Talabud Dalil Kita uh, nak susun Kita nak buat satu keputusan Tapi sebelum nak buat keputusan kita kena susun Kita kena mencari dalil Kenyataan ini betul atau tidak Maka dia juga adalah Al-Fikru Tetapi bila sebut uh, Al-Istidlal Dia bukan lagi nak tahu tentang uh, Makna satu kenyataan dia bukan pergi kepada tasawur Dia nak pergi kepada tasdiqat 
ataupun boleh juga difahami tasdiqa ai wa kadzalika takdziban cuma kita biasa sebut tasdiq sebab memang kita insyaallah bila bercakap cakap betul bukan cakap tipu jadi as-sidqu huwa al-asl wal kadzib khilaful asl jadi al-istidlal dia juga nazar tetapi nazar yang bukan menyeluruh tapi hanya khusus kepada satu tajuk iaitu nak mencari kebenaran satu kenyataan Maka dia memerlukan kepada al-istidlal Memerlukan kepada Minta apa bukti kenyataan ini benar Atau apa bukti kenyataan ini salah Jadi dia akan terpaksa fikir Orang ni cakap macam ni Kalau ucapan begini dia akan buat keputusan ni Eh betul ke benda ni? Benda tak betul Maka dia akan buat keputusan tak betul Dia kata benda ni begini-begini Ah bukti dia begini-begini Betul Dia pun buat keputusan kenyataan ini adalah betul Maka dia mencari dalil itu dia menuntut supaya didatangkan dalil itu sama dia sendiri yang cari atau minta orang tolong berikan kesemua itu akan adalah dinamakan al-istidlal wal istidlalu an-nazar lakin laisa kullu nazar huwa al-istidlal fa kullu istidlalin nazarun wa laisa kullu nazarin bil istidlal wa laisa kullu nazar bi istidlal aw wa laisa kullu nazar istidlala jadi tahulah kita hubungan di antara an-nazar dan juga al-istidlal adalah umum wa khusus mutlak. Ada satu ruang yang besar, ada satu ruang kecil dalam bulatan besar. Yang besar tu dalam contoh sini apa dia? An-nazar ataupun al-istidlal? An-nazar. Sebab an-nazar lebih besar ruang skopnya. Tetapi al-istidlal lebih kecil skopnya. Tapi dia berada dalam an-nazar. Jadi semua istidlal adalah nazar. Tapi bukan semua nazar adalah al-istidlal Dan Alhamdulillah kita telah pun membicarakan perbahasannya dengan panjang lebar sampai panih kepala saya Bila kepala saya panas tu masuk dia darah sedang naik Jadi kena redakan balik kita pun tawakuf kelas pada minggu lepas Sebab bila nampak darah sedang naik tu Kalau terus juga dia akan terus naik dia akan terus ke sidratul muntaha Ya, sampai satu muntaha yang pergi bukan lagi jasad Tapi adalah ruh Maksud dia orang pun sebut Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Haram alih Ya mud qabla'an yakhtimil kitab Okey, hari ini kita masuk kepada Apakah dia ad-dalil Kenapa bincang pasal dalil pula? Kan nak bincang pasal al-ilmu je Kenapa bincang pasal ad-dalil? Kerana ada pada kalimah Al-Istidlal Ta'rif kepada Al-Istidlal Talabud Dalil Oleh kerana dah sebut Al-Istidlal Huwa Talabud Dalil Taib mahu Talab ma'ruf Ayat talab Yang ni Nahnu nuri Iradatul Dalil Talab Taib Apa pula Ad-Dalil Lalu kata Imam Al-Haramin Al-Juwain Bismillahirrahmanirrahim Kala Syekh Muhammad Al-Syekh Idris Al-Marbawi Kala Imam Al-Haramin Al-Juwain Ya bagi tadi baca kitab Syekh Idris Al-Mabawi Masih teringat ke Syekh Idris Qala Imam Al-Haramain Al-Juwaini Rahimahullahu Azza wa Jal Wa nafa'an Allah Wa ulumi Wa ulumi Masyayikhi Wa talamizatihi Wa kurra'i Wa raqatihi Wa sa'iri Musannafatihi Wa syurrahiha Allahumma amin Isana dina ilaihi Qal Wa dalil Huwa al-murshidu Ila al-matlub Setelah kita sebut tentang Ta'rif al-istidlal Talabu al-dalil Maka oleh kerana nak faham istidlal kena faham semua petikan dalam ta'rif antaranya ad-dalil lalu kata Imam Al-Haramain wad-dalil huwa al-mursyidu ila al-matlub ad-dalil adalah penunjuk arah al-mursyid yang menunjukkan arah yang memberikan pedoman kepada al-matlub kepada benda yang ingin dicari tersebut itu dia ad-dalil sebab kita nak nak sampai kepada natijah. Okey, siapa yang boleh bantu kita tunjuk arah supaya kita sampai kepada natijah? Yang menunjuk arah itu namanya dalil. Ha. Hatta dalam bahasa Arab pun ay akhi anta turi an tusafir ila hadzal makan, hadzal makan gharib. Hal ma'aka dalil? Maksud dia apa? Hal ma'aka rajulun yastati' an yukhbiraka at-tariq ila hadzal makan? Maka ad-dalil dalam bahasa Arab hatta penggunaan orang Arab Mesir pun Dalil dengan maksud uh, orang yang yang menunjuk arah. Ha, kalau kita nak pergi musafir mana-mana, pergi ke Turki contoh tak tahu nak cakap Turki pun tak reti, apa benda pun tak reti. Baik siapa boleh tolong tunjukkan jalan? 
Supaya tak kena kelentong, tak kena tipu Okey, ad-dalil Tapi, apa ni ad-dalil, segi bahasa Al-mursidu ila al-matlub Ay, Ayu syai'in arsyadana ila manuri Saya bahasa pergi Turki baru ni Saya nak pergi ke uh, Nak pergi ke Majid Sultan Mahat Al-Fatih Kalau kita buka Google dia pun sebut jalan sini, jalan sini Maka ketika itu dalil saya adalah Syaih Google, Hafizahullah Jadi dia adalah dalil saya Sebab dia membawa saya kepada Jalan yang Yang saya inginkan Dan dah sekali tu daripada rumah saya nak balik Daripada jalan-jalan tu nak pergi ke rumah Saya pun buka Google Dia pergi bawa saya pergi ke tempat Jalan mati Sakit hati saya dengan Google Ketika itu Google tidak menjadi dalil Tapi dia menjadi mudil Menyesatkan saya jadi walai sadalilan walai samulsidan bal hina izin akhta google wa huwa min makhluqati la akhta laysa laysa ma'suman min al khata akhta wa adallani wa ana ta'ban wa ana za'lan lakin fi yawm al akhar fatahtu google tani li anu ahyanan aw mu'zam al ahyan asaba illa fi fi waqtin qalil aw fi fi ahwal qalila akhta wa adall jadi dalil semua benda yang menunjuk kita, kepada kita akan al-matlub. Kata para ulama, ta'rif ad-dalil huwal mursyidu ila al-matlub ini adalah ta'rif dari segi bahasa. Ini adalah ta'rif dari segi bahasa ya. Jadi dalam kitab ni kadang-kadang dibawakan ta'rif segi bahasa, kadang-kadang kadang-kadang dibawa ta'rif dari segi istilah disebut al aslu ma buni alaihi ghairu ai dari segi bahasa mai kepada awal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al ijtihad bawa ta'rif dari segi istilah pula tak pula sebut wal fiqhu huwal fahmu dia tak bawa pula ta'rif dari segi bahasa jadi imamul haramain al juaini dalam mendatangkan definisi dalam kita ini kadang-kadang dibawa dalam ta'rif Bahasa kadang-kadang dibawa dalam ta'rif istilah Di sini adalah berdasarkan ta'rif bahasa Dari segi bahasa Ad-dalil huwal mursidu ilal matlub Jadi lampu isyarat Dia juga dianggap sebagai dalil Sebab dia bagi tahu kepada kita Apa yang kita kena buat Berhenti, jalan, sebagainya Papan tanda, dalil Google ahyanan atau mu'zam al-ahyan dalil eh? kawan kita penunjuk arah dia pun dalil orang tanya hukum tak tahu buka kitab fiqah jumpa terus jadi kitab fiqah ketika itu jadi dalil eh? sebab dia adalah dari segi bahasa semua yang menunjukkan arah kepada kehendak kita eh? apa yang kita inginkan itu dia tolong bagi tahu dia menunjukkan arah maka itu yang mengkas sebagai dalil dari segi istilahnya Bila kita buka kitab-kitab disebut Waddalilu ala kaza wa kaza huwa kaza wa kaza Contoh <coughs> Baik kitab fiqah, baik kitab akidah Maka ad-dali dari segi istilah Bukan kawan kita Yang tunjuk arah, bukan google Tetapi Ma yumkinu kalau siapa nak catat, catat eh Ad-dalil dari segi istilah adalah Ma yumkinu at-tawassulu Ma yumkinu at-tawassulu Ma yumkinu at-tawassulu Bi sahihi al-nazari fihi Ma yumkin at-tawassulu Bi sahihi al-nazari fihi ila ma yumkinu at-tawassul bi sahihi an-nazari fihi ila al-ilmi ila al-ilmi bi matlub khabari ila al-ilmi bi matlub khabari sebelum berawal ma yumkinu at-tawassul bi sahihi an-nazari fihi ila Al-ilmi Bimatlubin khabariyin Tambahan dia Au Zannihi 
ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw dhannihi dapat semua ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin aw dhannihi itu adalah ad-dalil Ta'rif ni saya ambil daripada kitab Ghayatul Ma'mul Syarhu Warakatil Usul Kalangan Imam Ash-Shihab Ar-Ramliya Ulama besar dalam mazhab syafi'i kita Dan beliau ada kitab besar dalam ilmu usul dalam Yang menghuraikan mata warakat Namanya Ghayatul Ma'mul Syekh Syed Syatuk pesan kepada saya Habis baca mata warakat Baca kitab Quratul Ain Habis baca kitab Quratul Ain Baca kitab Ghayatul Ma'mul Kalau dapat selesai Ghayatul Ma'mul Pelajar ketika itu dah mampu untuk dia mula membuka kitab yang lebih tinggi Kitab syarah beri jamu' jawamak Dia punya jalan ni ke situ Jadi kita baru bagi Baru baca warakat Kita ada lagi beberapa kitab yang akan kita khatamkan Kalau ada umur lah Dan setakat ni saya baru Ada dua generasi Habis warakat sekarang ni baca kitab Baca kitab Quratul Ain Imam Al-Hattab Juga syarah pada matan uh, warakat Tapi uh, kitab uh, Quratul Ain mungkin ambil masa dua tahun Ghayatul Ma'mul mungkin tiga atau empat ha, tu dia eh. Pengsan nak tunggu eh. Sebab tu siapa yang nak duduk mesin dia kena duduk lama lah ha, Kalau kita nak betul-betul kuasai kitab-kitab ni Kita kena duduk lama sikit eh. Sebab apa? Sebab kita kat Malaysia tak baca warakat Bayangkan kalau kita dah baca warakat kat Malaysia Ataupun dah baca sekali dengan syarhul mahalli Datang-datang mesin takkan nak baca warakat lagi kita akan terus naik Jadi umur kita jadi cepat sikit eh? Tapi dah kerana kita terlewat Tak tahulah orang tempat lain macam mana Tapi saya cerita tentang negeri saya Negeri Selangor ha, Tak tahulah kalau setam adik-adik di Johor Dah kita bukan tekat orang kot Kita dah sampai kepada Nihatusul Usul fiqh tu dah sampai Nihatusul Tapi setahu saya setam ni Hatta mata orang kot pun tak boleh belajar eh? Itu kelebihan yang ada lah tapi dia kena ubah tu eh. dia, kena, dia kena ada satu perubahan dalam sistem Sebab tu kita agak terlambat Kalau orang Malaysia kita agak terlambat Beza dengan sahabat-sahabat kita daripada Indonesia eh. Kadang-kadang saya tengok sahabat-sahabat Indonesia Dia sampai hari pertama dia boleh cakap Arab Saya pergi Istanbul baru ni Jumpa ada seorang sahabat daripada Kalimantan Saya dah tak cakap Arab Dah tak cakap Melayu kat tujuh bulan Melainkan hanya dalam kali ni pun Syed Syed kata kena cakap Melayu Sebab kau cakap Arab, pelajar-pelajar baru Ilmu pula, ilmu payah Itu orang tak faham Cakap je lah Melayu Jadi bila saya ke Istanbul Saya dengan kawan-kawan Memang cakap Arab lah Jadi adik uh, daripada Istanbul tu Pelajar Indonesia Daripada Kalimantan tak silap ni Dia borak dengan saya Saya pun cakap Arab Dia pun balik Arab Saya pun kata saya minta izin Kalau tak mampu saya nak cakap Melayu Kalau tak ada Istanbul Boleh cakap dengan saya Sampai saya pun tak jumpa Dia punya kekok cakap Arab Maknanya apa maksud dia tu? Maknanya semasa di Indonesia dia tak pandai cakap Arab Sampai setempat tu pandai, bukan? Macam tu tak? Di Indonesia tak pernah langsung cakap Arab Tak pandai langsung Tiba-tiba sampai Istanbul Berkat Istanbul Terus boleh cakap Arab Itu maksud dia? Tak Maksud dia daripada Indonesia lagi Dia selesai masa Arab Dia tak payah bincang Nak, nak, nak cakap oek-oek lagi Dia dah boleh cakap Saya, saya terkejut Makul saya ingatkan dia dari Istanbul Dah belajar dengan ulama-ulama Arab di Istanbul Walaupun kebanyakan orang Turki tak cakap Arab Tapi ulama-ulama dia boleh cakap Arab juga Ingatkan dia dah duduk setahun dua Sebab kawan-kawan dia tu dah, dah lama Sampai dia orang cakap pun bunyi Bunyi Arab Syria Bila kita sebut tu dia kata Eh, eh, kita peringkat ah, Ada masalah ke? Eh, kalau kita cakap orang mesti Apa pasal? Ada apa? Rupanya eh dia orang maksud Naam, naam, naam Lain eh? Eh, oh Kalau kita oh Man. Oh Yo, eh, eh, saya pergi ke awal uh, Baru teringat, eh, khilaf antara bas, uh, Lahjah orang Mesir dengan Lahjah orang Turki uh, Lahjah orang Syria eh. Kawan-kawan yang dia orang tu dah setahun dua Tak apalah, ad, memang bunyilah Arab tu okay. Yang yang ni baru sampai Tapi dah, macam cakap Arab tu dah cair istilahnya eh. Jadi kalau kawan-kawan di Indonesia ni Kita tengok sistem mereka lalu itu Menyebabkan mereka sudah sudah mahir dari segi bahasa Arab kita pula orang Melayu kelebihan kita Kita baru nak belajar Baru nak cakap di di Mesir Itu kelebihan kita pula Yang tak dimiliki oleh sahabat-sahabat Indonesia Masing-masing ada kelebihan eh? okay. Jadi tak takpelah Moga-moga satu hari nanti Jenasi akan datang lagi baik 
Dia tak bincang dah Matang warakat Tak bincang nak cakap Arab apa Nak suruh kita orang cakap Arab Kita daripada, daripada sekolah rendah Lagi dia cakap Arab Dengan mak kita pun Dengan mak kita pun Dia cakap Arab dengan kita ha, Kita tak sampai tahap tu kan Kalau lah berlaku benda tu Dia akan bagi kesan besar Pada masyarakat eh? Masyarakat akan punya Ulama' yang betul-betul ulama' Bukan sekadar pelajar yang Zohirnya macam ulama' Tapi dia masih pelajar Okey Balik kepada cerita kita Apa dia Pada Ad-Dali Kata Imam Syihabuddin Al-Ramdi dalam kitab beliau Ghayatil Ma'mul yang kita akan jumpa pada tahun yang ke Tiga nanti ya eh? Kalau umur panjang lah Jadi kita orang Malaysia ni kena lama sikit kat Mesir Target ambil Master PhD sebab Bukan sebab Master PhD itu Supaya kita dapat kodok balik benda yang kita tak belajar Sebab tu kita di, di Malaysia Ma yumkin at-tawassulu Bisahihin nazari fihi Ila al-ilmi Bimatlu bin khabarin Atau zannihi Ma Apa saja Maksud dia Ma di sini akan Membatalkan Kalau orang yang kata Tak dalil kami Quran sunnah je Tak Dalam ilmu Islam Dalil bukan Quran sunnah saja Akal juga adalah Dalil Apabila kita bawa Satu Satu kenyataan Dan dalilnya adalah Akli Dalil akal Contoh kita kata Allah Ta'ala Tidak bertempat apa bukti? Sebab Allah ciptakan tempat Maknanya sebelum Allah menciptakan tempat Allah sudah ada tanpa tempat Maknanya kalau Allah satu ketika dahulu tak Yang sebelum wujudkan tempat Dah tak bertempat Takkan selepas Allah wujud tempat Jadi bertempat Tidak bertempatnya Allah tidak mustahil Kerana itu yang pernah berlaku satu ketika dahulu Kamu dakwa sekarang Allah bertempat Bila Kamu dakwa Allah masuk dalam tempat Dan benda ni mustahil kalau orang kata dah, ini dari akal, saya tak terima Saya pegang dari Quran Maka dia tak faham apa itu Dali, sebab dali yang kita bawa adalah Dali akal yang tidak dapat itulah Betul tak? Maksudnya, ketika Allah belum menciptakan Langit, bumi, aras, ruang Kosong, apa benda pun tak ada yang ada Hanya Allah, di mana Allah ketika itu Soalan tak betul dah, di mana maksudnya, Allah telah ada, telah mewujudkan tempat Dan Tuhan di mana Sedangkan Allah tak ciptakan lagi tempat Satu ketika dahulu yang ada hanya Allah Maksudnya tak wujud tempat Baik di mana Allah ketika itu Tak betul Maksudnya kita bawa satu dalil bersifat akal Dan dalil akal ni betul Tidak ada kesilapan dalam memahaminya Kalau orang kata tak eh, Kamu telah berujar dengan akal Kamu muqtazilah Maksudnya orang itu mendakwa dalil hanyalah Nas syarak Sedangkan ulama kita menyatakan Ad-dalil ma. Yumkin Ma Maksudnya Ayu syai Dan ilmu sufi Kita akan belajar Ma bermaksud Ayya syai'in Apa sahaja Dari Quran Hadis Ijma Qiyas Akal Segala benda yang boleh bawa kepada Pembuktian Itu semua dinamakan sebagai Dalil ya. Ma Yumkinu tawassulu Ma Sebarang benda Yumkin utawasul Boleh untuk sampai Satu benda yang Boleh berlaku Satu keadaan boleh sampai Yumkin utawasul Bisahihin nazari fihi Ay fiha za syai Ma ay syai'un Yumkin utawasul Bisahihin nazari fihi Ay fiha za syai Itu dia punya pecahan domain dia Maksudnya satu benda Yang kita boleh sampai dengan sebab kita pandang, kita fikir terhadap dalil itu dengan pemikiran yang betul. Ma ay syai'un yumkin at-tawassul ay nastati an-nasil. Yumkin at-tawassul bi sahih an-nazari fihi ay fi hadha syai' ay bi sabab aw bi wasitati an-nazar as-sahih fi hadha syai' nastati an nasil ila ila maza ila ayi makan ila matlubin khabariyin ila al ilmi bi matlubin khabariyin baik kalau kita pandang benda yang kita rasa ini dalil kalau dia betul dalil kita pandang benda tu kita fikir benda tu dengan betul bukan fikir dengan salah kalau fikir salah tak tak sampailah contoh saya fikir salah bukti bahawa saya Bukti bahawa sebenarnya Kita sekarang ini Berada di rumah Johor adalah Saya orang Johor 
Maka rumah ini rumah Johor Apa bukti dia? Saya orang Johor ha, Dia mendakwa itu bukti Kamu orang Johor betul Makanya rumah ini rumah Johor Rumah kamu ke? Tak Kau, Saya duduk tempat lain Saya duduk kat Yohan Asyir Habis rumah ni? Ah Rumah ni Johor sebab saya orang Johor Baik, biar betul Mereka kamu mendakwa Oleh kerana kamu orang Johor Rumah ni orang Johor Habis Apa dia punya hubungan? Pak, cara pandang yang salah Makanya Bukti saya orang Johor Untuk membuktikan rumah ni orang Johor Itu adalah Bukti yang salah Sebab apa? Dia salah pandang Mereka tak boleh jadi dalil Tapi kalau dia pandang dengan betul Rumah ini rumah Johor Sebab apa? Sebab dibeli oleh kerajaan Johor Dengan duit orang Johor Dan di, di, diletakkan hanya orang Johor yang boleh duduk di sini Maknanya ini semua adalah bukti rumah ini milik kerajaan Johor Sebab kerajaan Johor yang beli Maka pembelian oleh kerajaan Johor adalah bukti yang benar Adalah dalil bahawa rumah ini milik kerajaan Johor Sebab orang yang membeli dialah yang memiliki Betul tak? Ah, baik kita faham ah, Betul Maknanya Pembelian Kerajaan ni Johor Terhadap rumah ini Itu satu bukti Bahawa rumah ini Rumah Johor Tapi kalau orang kata Rumah ini dibeli oleh Kerajaan Johor Maka ini bukti Rumah ini milik kerajaan Negeri Selangor Ay? Macam mana tu? Fikir lah dia kata Yalah saya cuba fikir Fikir, fikir, fikir tak sampai Sebab apa? Sebab dalil itu Yang kita dirasakan dalil Bukan dalil tapi kalau kita pandang betul kita akan sampai ke mana matlubin khabari sampai ke berapa at-tawassul bi sahih nazbi ila al-ilmi bi matlubin khabariin aw dhannihi maka kalau kita pandang dalil itu kita fikir dalil itu dengan betul kita akan sampai sama ada kita akan sampai kepada keyakinan 100% terhadap matlub khabari atau kita tak sampai kepada keyakinan tapi kita sampai kepada zon bahawa yang disang, yang disebut sebagai matlub khabari itu adalah benar insya-Allah. Jadi dalil peranannya untuk bawa kepada yakin atau bawa kepada zon. Dalil tak akan bawa kepada syak, dalil tak akan bawa kepada wah, dalil tak akan bawa kepada jah. Kalau bawa juga kepada jah itu bukan dalil. Disangka dalil tapi bukan dalil eh. Apa dia matlub bin khabari? Matlub yang benda yang diinginkan dalam dia bersifat khabar. Contoh, kenyataan yang kita buat tadi. Rumah ini milik kerajaan Johor. Itu matlub khabari. Hazal baitu milku ad-daulah al-juhuriyah. Itu matlub khabari. Jumlah, ada mubtada, ada khabar. Satu kenyataan. Yang kita nak buktikan kenyataan ni betul Okey, apa bukti? Buktinya dibeli oleh kerajaan Johor Bila kita pandang kerajaan Johor beli rumah ini Okey, faham lah kita dengan duit siapa? Dengan duit kerajaan Johor lah Oh, maknanya kerajaan Johor beli dengan duit kerajaan Johor sendiri ha -ha. Okey, maka kalau dia beli Maknanya memang dia punya lah Sebab bila kita beli satu benda Berpindahlah milik daripada milik orang kepada milik pembeli Makanya kenyataan matlub khabari rumah ini milik rumah jo, milik kerajaan Johor dia menjadi matlub khabari. Kita pandang dalil iaitu kerajaan Johor yang beli dia bawa kita kepada al-ilm. Dan contoh ni dia akan bawa kepada al-ilm. Keyakinan 100% memang rumah ni milik kerajaan negeri Johor. Sebab apa? Sebab saya dah pandang, saya dah fikir tentang dalil yang didatangkan tadi, dalil ni betul. Bila dalil betul dia bawa pada natijah yang betul Natijah tu namanya matlub khabari Tak akan ada dalil Dalil ni menunjukkan bahawa Eh siapa nama kamu? Ni dalil menunjukkan bahawa Eh berapa umur kamu? Eh macam mana pula? Dalil boleh jadi bukti bahawa siapa nama kamu? Soalan Dia bukan matlub khabari Saya ini ni Ini buku ni saya punya Apa bukti dia? Saya punyalah saya beli Maka dia boleh bawa kepada matlub khabari Kalau saya kata ya akhir untuk pengetahuan semua Bila saya beli buku ini Maka ini bukti bahawa uh, Apa pendapat sahabat-sahabat tentang uh, rumah ini Itu bukan matlub khabari Itu soalan Maka dalil tidak membawa kepada insya' Dia tak akan bawa kepada insya'i Sahabat-sahabat ini buku saya Ini adalah bukti bahawa Ya Allah tolonglah saya Ya Allah Ya Allah tolonglah saya Saya susah Eh Dia jadi permintaan 
Dia bukan lagi matlub khabari Bukan mubtadak khabar Dia sudah jadi permintaan, soal, doa Jadi dalil peranannya nak bawa kita kepada matlubin khabari Jumlah yang ada mubtadak, ada khabar Kita nak buktikan jumlah yang ada mubtadak dan khabar ini benar Atau tidak benar Maka dalil peranannya nak bawa kita kepada jumlah ini sama ada benar atau tidak secara yakin atau secara zon yang kuat. Okey, apa contoh zon? Okey, zon yang kuat. Saya pernah tanya ayah saya, mungkin saya pernah cerita eh. Tengok ustaz saya ingat apa nama Aceh. Ah, ustaz nama siapa lupa. Aufa. Saya pernah tanya ayah saya, abah, kita kalau ummi mai mak saya tahu jelas orang Minang. Orang Minang Kabau sebab mak saya lahir di Malaysia tetapi nenek saya lahir di Tanah Minang. Lahir di Pekanbaru. Pekanbaru dia masuk dalam kawasan Riau kan. Eh? Tapi dia di situ ramai orang Minang. Jadi darah Minang. Kemudian buktinya lagi ada suku pula. Memang orang Minang ni ada suku-suku dia. Kita tahu orang ni satu keluarga dengan kita ke tidak sebab dia ada suku. Dia macam ni lah. Dia ada dia punya apa suku-suku dia. Jadi kita sesama orang Minang dia jumpa orang-orang apa orang Minang baik. Suku apa? Ha. Aden suku Piliang. Ah, sa sa sedaro asal ni contoh kan. Kita satu saudara. Kalau kata dak awak awak suku suku Jambak. Oh, kita tak bukan satu keluarga lah tapi masih dalam dalam satu kabilah besar yang sama iaitu suku Minang. Okey, belah mak tahu. Saya kata ayah, belah ayah saya, abah belah Kedah ni macam mana? Mai daripada mana? Keturunan mana? Siam ke? Ayah saya kata mungkin kita ni orang Aceh. Saya pun kata, eh, sebab apa, Pak? Saya minta bukti. Ayah saya kata, sebab kalau tengok kita ni, kita duduk di Merbuk Kedah. Merbuk Kedah dekat dengan Yan. Di Yan tu memang orang Aceh saja. Jadi kemungkinan kita ni pun orang, asal keturunan kita orang Aceh juga. Sebab kawasan Yan, kawasan apa namanya, Wat, kawasan Tanjung Dawai tu, kawasan semua orang, banyak orang Aceh. Tapi kita ni tak adalah simpan salah silah ke Cuma mungkin kot Nampak tak? Jadi ada Itu dalil yang ayah saya bawa Jadi dalil ni bawa kepada yakin ke? Apa dia punya matlul khabari? Kita orang Aceh Khair nizam anta Ihtimal kabir anta orang Aceh Contoh Jadi Apa bukti? Ayah saya bawa bukti Dalil Ma yumkinu tawasul bi sahih nazari Fihi ila Al-ilmi matlul bin khabari awzani Apa dia? Dalilnya Kawasan sekitar dekat dengan kawasan kampung kami tu Tanjung Dawai ataupun Dekat dengan kawasan Merbuk tu Adalah kawasan Yan Yan tu memang ramai orang Aceh Bahkan dia masih cakap Aceh lagi Kami tak tahu lah Kami memang cakap Kedah lah Tapi sebab duduk sebelah Takkan duduk sebelah bukan satu keluarga dapat Ada kemungkinan Tapi dalil ini bawa kepada yakin ke? Tak Dibawa kepada Zwan jadi dianggap juga dalil tetapi dia tidak bawa kepada al-ilmi matlub bin khabari tapi dia bawa kepada az-zan zan bi anna hadha al-matlub al-khabari aidan insyaallah insyaallah yani insyaallah sahih walakin eh nahnu la nastati an najzim bi sihhatihi itu adalah ad-dalil ma yumkin at-tawassul bi sahih an-nazari bihi ila al-ilmi bi matlub khabari dia umpul satu orang Daripada Apa namanya Melaka macam tu Dia kata Saya keturunan hang tuah Itu matruk khabari dia Saya keturunan hang tuah Kita kata Wow Dasyat Macam awak boleh tahu Awak keturunan hang tuah Kita minta Dalil Dia pun buat dalil Dalilnya Saya setiap kali Bila baca kisah hang tuah ni Saya rasa Oh Rasa <laughs> lain lah Kalau baca cerita raja-raja lain Cerita tentang Apa Hang Nadim ke Ataupun uh, Baca tentang Hang Lekiu ke Hang Jebat ke Saya biasa je Tapi bersebut Hang Tuan Dia lain rasa Jadi ini bukti Saya hang tu, saya adalah ketuna Hang Tuan Yakin pun tidak Zon pun tidak Maka ia bukan Dalil Sebab dia tak bawa kepada Al-ilmi Matulu bin Khabari Dan juga dia tidak bawa kepada Zon Sebab itu Tak ada kaitan Dia tidak langsung Apa saya Setiap kali sebut Hang Tuan kamu jadi Hang Tuan kamu jadi Hang Tuan Hang Tuan Ketua Hang Tuan Tak ada kaitan eh? Lain kalau dia kata kita ada simpan salah silah Dan kita ada ada warisan Satu keris 
yang Tok Nenek kita kata ini adalah daripada moyang kita yang ke-20 iaitu Hang Tuah. Ini kerisnya. Kita tengok pun keris tu memang keris lama. Ah, adalah something eh, yang menyebabkan Uzan jugalah. Mungkinlah walaupun tak yakin. Jadi dia masih boleh dianggap sebagai dalil tapi tidak kuatlah. Okey, itu adalah ad-dalil. Panjang cerita eh. Ya Allah sudah pukul 10 eh. Tapi darah tak naik lagi eh. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Jadi al-mursyidu ilal matlub adalah ta'rif bagi ad-dalil min haith al-lughah. Baik, dari segi istilah macam mana? Ah, ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazar. Maksudnya bin nazari sahih. Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia suka bermain dari segi, dari segi penggunaan bahasa. Bi sahihin nazar. Dibawa dalam bentuk mudah-mudah ilah tapi sebenarnya yang diinginkan bin nazari sahih. Bi sahihin nazari fihi ay fi hadha shay alladhi ihtimal huwa dalil. Taib lama ana ra'aituhu anna fakkartuhu bi bi tariqin sahih wassalani ila matlubin khabari imma bil yaqin wa imma bi bizzan kalau sampai ke perkara itu tahulah kita bahawa yang membawa kita kepada natijah matlub khabari itu adalah dinamakan sebagai dalil selesai dengan dalil dan juga semua benda yang berkaitan dengan keluarga saya tadi hmm, ya dengan minang jelah apa semua selesai dengan contoh-contohnya Baik, kita masuk kepada dua perbahasan yang berbaki. وَالظَّنُّ تَجْوِزُ أَمْرَيْنْ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الْأَخَرُ Ini apa, apa kes buat ni? Kalau ada ni, okey lah. Sebab dalam ta'rif. Zan ni main mana pula? Adakah ada kaitan dengan usul, dengan fiqah, apa tu dengan... Tak ada. Habis kenapa dibincangkan? Kerana kita sedang membicarakan tentang al-ilmu iaitu maksudnya al-i'tiqadul jazib al-mutabiq li dalil tadi mutabiq lil waqi' an dalil oleh kerana ada keyakinan 100% dan ada kesilapan 100% yang dimekas sebagai al-jahlu dan kita dah bincang ilmu bagi pada dua okey apa kata kita tahu sikit berkaitan yang berkaitan apa dia az-zan zan dia tak sampai kepada keyakinan 100% tapi berat hati kita mengatakan benda yang kita rasa matlul khabari itu adalah benar. Namanya zon. Sebab apa? Sebab bila ilmu, apa lawan kepada ilmu? Al-jah. Apa lagi? Al-zon. Apa lagi? Al-syak. Apa lagi? Al-wahm. Jadi lima. Yang berkaitan, yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Sekarang, keyakinan bahawa saya berada di rumah jauh adalah al-yakin. Kalau saya kata saya sekarang ni berada di rumah negeri sembilan, itu adalah al-jahlu mi'ah fil mi'ah Kalau saya kata Sekarang ni Kelas yang kita akan buat ni Saya jangka tahun depan Sebelum bulan 10 InsyaAllah khatam Berdasarkan pengalaman saya Sebelum bulan 10 Tahun depan Kita akan khatam Contoh Contoh eh Maka itu apa? Zon Sebab Tak yakin Tapi kemungkinan besar ada Kalau saya kata InsyaAllah tuan-tuan Berat hati saya bulan depan khatam Eh Ya betul Baca ad-dalil dengan sampai Pun dah sampai kat berapa minit Ini kitab tebal Takkan minggu depan bila khatam Tapi mana tahu kok tiba-tiba dia punya hurai tu Laju ya amat sampai khatam Ada juga kemungkinan Tapi kemungkinan bahawa khatam tu sangat rendah Ish, Tak mungkin kot Baik, Dia namakan sebagai wah Kalau saya Saya kata insya Allah kita akan khatam dalam tempoh 4 bulan lagi kita pun fikir, eh, 4 bulan ni mungkin boleh khatam. Tapi mungkin juga tak khatam. Kita tak dapat nak buat keputusan. Tak tahu mana yang berat. Khatam ke tak khatam eh? Sebab nak kata tak khatam, tengok cara dihurai kadang-kadang panjang. Kata khatam mungkin juga sebab kadang-kadang dihurai ringkas-ringkas je. Mungkin khatam, mungkin tak khatam. Kita tak tahu mana satu yang kuat. Maka itu dinamakan sebagai asyak. Jadi setiap satu batlub khabari yang dikeluarkan, dia akan pergi kepada salah satu tadi. Ya ima al-yaqin, ya ima al-zam, ya ima al-syak, ya ima al-wah, ya ima al-jahl eh? Dia akan pergi kepada lima ni Cuma dalil, kalau dalil tu betul dia hanya bawa kepada dua Iaitu al-zam dan juga al-yaqin Dia tak akan bawa kepada wah, dia tak akan bawa kepada syak, dia tak akan bawa kepada al-jahl Apa dia zam? Jadi kita tahulah kenapa kita bincang pasal zam sebab Bila bincang pasal ilmu Dia ada empat benda yang juga berkaitan dengan dia Iaitu Al-Jah al, al telah dibincangkan 
Sekarang kita bincang Az-Zan Kita akan bincang lepas ni Asyak cuma Imam Al-Hamid tak bawa yang terakhir dia Iaitu Al-Wahm Tapi kita boleh fahamlah dengan baik Masa kita bincang Az-Zan Apa dia Az-Zan? Kalau Rahimahullah Azza wa Jal Wazan tajwizu amrain Ahaduhuma azharu minal akhar Zan adalah tajwizu amrain Maksudnya Nahnu Nujawiz wuku'a Ahadil amrain Min haithul akl Dari sudut akal Kita boleh menerima bahawa salah satu di antara dua perkara tertentu boleh berlaku. Dipanggil tajwizu amrain. Ada dua benda yang saling bertembung tapi secara akal kita boleh menerima yang ni insya-Allah boleh berlaku, kalau yang ni tak berlaku, yang ni berlaku. Kalau yang ni tak berlaku, yang nombor satu yang berlaku. Main dua-dua ada kekuatan, ada kemungkinan boleh berlaku. Cuma yang pasti bukan dua-dua berlaku serentaklah. Salah satu di antara dua benda ni boleh berlaku Contoh Kalau saya kata Sahabat yang dirahmati Allah Saya dua tiga menjak ni tak larat lah Malam-malam ni Ni contoh eh Setiap kali waktu malam je mata saya kuyu Bila kuyu hurai pun huraian kuyu Kuyu lembut je hurai tu Takut saya hurai-hurai Masa saya hurai tu saya hilang Dan pernah berlaku eh secara realitinya Saya pernah pernah hurai kitab Lepas tu saya tanya, apa saya sebut tadi? Lepas tu orang pun sebut, oh Alhamdulillah betul. Pada masa saya hurai tu, saya tidur pun. Sebab letih sangat. Eh? Dululah, sehinggalah sampai doktor tak bagi, ataupun sahabat-sahabat tak bagi tidur lewat, kalau tidak boleh mati cepat. Sebab ada darah tinggi. Terus saya tak berani tidur lewat. Dulu kelas terakhir saya pada pukul 12.30 malam. Iaitu hafalan Matan Min Haju Talibi. Last kelas, Uh, 12.30 malam Sebelum tu baca Bahrul Mazi Baca Bahrul Mazi tu dalam kelas, kelas kita dah ada banyak tu Memang masa baca tu Mulut tu tak kata apalah Terbuka, terduduk, terbuka, terduduk tu Satu masalah lah Sambil baca tu kadang-kadang kita hilang Tapi mulut cakap Bila saya tiba-tiba tersedar Eh, aku tertidur Tapi mulut cakap Akhirnya saya terpaksa tanya Takut Kawan-kawan dobit Saya tengah mengigau masa tu tapi Alhamdulillah setakat saya tanya Dia kata eh saya sebut ni betul Alhamdulillah eh Maksudnya sebut betul walaupun sedang tidur Tak tahulah itu karamat ke kegilaan ke saya tak tahulah <laughs> Tapi yang penting Alhamdulillah Dulu saya tak percaya eh, ada orang boleh buat benda dalam keadaan tidur Sebab saya, saya ada kawan dia kata Kami tentera kadang-kadang sebelum subuh kita dipaksa untuk angkat apa yang balak sambil lari Akhirnya kerana tidur tak cukup kami berlari sambil tidur Macam mana lari sambil tidur? Rupanya boleh eh Walaupun saya tak pernah berlari sambil tidur Tapi saya pernah mengajar sambil sambil tidur Memang tidur eh Tapi tidaklah tidur tu sampai Begitu Kalau macam tu dah tak ada Dia, dia hilang sekejap eh Hilang sekejap Okey Balik kepada cerita kita Zon Tajwi Zuamroin Ada dua benda Kita menyangka kedua-duanya Salah satu boleh berlaku Maksudnya setiap satu tu boleh berlaku Tetapi Ahaduhuma Azharu minal akhar Salah satu di antara dua benda tadi Beratnya adalah yang akan berlaku Contoh macam tadi Saya kata hmm, Saya dua tiga malam ni Tak boleh larat lah Mata pun kuyu Ngajar pun tak larat Jadi tak tengoklah keadaan Tengoklah hari ahad depan ni Kalau saya tak larat Tak ada gelas lah okay? Kalau saya rasa kuat saya akan teruskan lah Ni contoh eh Jangan pula pegang Ini adalah matruk khabari yang benar eh? Ni contoh eh Nanti ah, depan tak datang semua eh Sebab kita kita berpegang dengan zuan Bila saya sebut kejahatan begitu Yang kadang setiap hari saya letih Teruk sangat untuk malam Apa yang sahabat-sahabat akan fikir Hai Ahad depan ni ada tidak gelas ni Tengok gaya dia memang letih sangat ni Dan dia kata kalau teruk sangat letih dia Tak nak buat gelas Hai ada ke tidak ya Ada ke tidak Mungkin ada, mungkin tak ada Mereka dua-dua tu Setiap satu ber- boleh berlaku Dia tak akan berlaku dua-dua serentak lah Salah satu boleh berlaku Tapi setiap satu tu memang boleh berlaku Mungkin ada kelas pun boleh Mungkin tak ada kelas pun boleh Tapi agak-agak Kalau saya dalam situasi tadi 
Agak-agak sahabat-sahabat dah Apa yang akan berlaku Ada ke tak ada kelas hmm. Ada ke tak ada 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 ke tak ada Ada Jangan malu eh Kalau tak ada pun Bukan saya kata Nampak saya kan tak pergi kelas Sudah ni, ni apa yang kita rasa Ada Okey, ada tak siapa yang berperasaan bahawa dia mungkin tak ada kelas sebab teruk sangat nampak dia tu? Ada tak? Ada. Maknanya sudah ada dua pendapat. Satu orang merasakan mungkin ada kelas sebab tengok dia kalau letih pun dia buka, buat kelas juga. Okey. Ada pula yang berpendapat, eh berat nampak teruk sangat ni. Dia mengajar pun sampai mentok-lentok dah kan. Kemungkinan berkat ni ah depan Kalau teruk sangat keadaan dia Tak ada kelas lah kita eh, Ada dua kemungkinan Dan subhanallah Ada orang nampak begini Ada orang nampak begini Maknanya ketika itu berlaku zon Zon yang mana satu Zon yang kuat Bagi ustaz yang kuat ada kelas Tapi bagi orang lain yang kuat adalah Tak ada kelas Jadi zon tu sendiri bergantung kepada Yang merasakan itu Maknanya Mungkin zon ni berubah orang, Bagi orang ni zon dia lain Bagi orang ni zon dia lain Lepas tu kalau kita buka kitab yang lebih lebih besar daripada mata warakat, yang muhraikan mata warakat, dia akan sebut Indal Mujawiz. Maksudnya, Tajwizu Amrain Ahaduhuma Azharu Minal Akhari Inda Al Mujawiz. Maksudnya, di sisi orang yang mempunyai perasaan itu, boleh berlaku atau tak boleh berlaku tadi, bagi dia mana satu yang kuat, itulah namanya Zan. Mungkin, mungkin salah satu berlaku, tapi dia lebih cenderung kepada salah satu tadi. Contoh macam ustaz, ustaz lebih cenderung bahawa kelas itu akan terus ada. Dengan hujau-hujau ustaz lah. Selama ni kalau tak larat pun dia buat kelas juga. Bagi orang lain pula, walaupun kemungkinan ada kelas, mungkin tak ada kelas, kedua-duanya mungkin boleh berlaku. Namun di sisi sebagian sahabat kita tadi yang mengatakan kemungkinan besar ah depan tak ada kelas, Ujah dia apa? Sebab saya sendiri sebut Kalau saya tak larat sangat Saya tak buat saya, saya Kita batalkanlah kelas minggu depan Jadi ada dalil yang kuat Sebab nampak gaya 2-3 hari ni Nampak dia letih sangat Jadi di situ seakan-akan dia adalah Qarinah Dia adalah dalil yang mungkin akan menyebabkan Kelas minggu depan tak ada Jadi di sisi orang ni Zan dia kelas tak ada Di sisi orang lain pula Zan dia kelas ada Indal mujawiz Ay indahaza al-insan allazi jawaza wuqu'a ihda al ahad al ihtimalai di sisi dua kemungkinan itu setiap kita akan ada cenderung pada salah satu maka yang dicenderung yang kuat itu namanya azwan okey jelas eh contoh macam tadilah bila saya cerita tentang ayah saya tadi ayah saya kata orang sebelah kampung kita pun orang Aceh apa semua mungkin berat kita ni orang Aceh bila saya dengar begitu Yelah tak akan sampai dia yakin Sebab bukti tak kuat Tapi agak-agak kita, Saya selepas dengar tadi eh, Betul ke kita ni orang Aceh eh? Sebab tengok kita tak pernah cakap Aceh Orang yang pandai cakap Aceh Kita tak pernah cakap Aceh Lepas tu tak pernah dengar pula Keluarga kita ni ada orang Aceh Tapi Jiran-jiran sebelah Kampung-kampung sebelah Semua orang Aceh Biasanya orang kampung ni satu keluarga Ataupun satu kampung di, di Indonesia dulu contoh Jadi ah, Akhirnya saya Hai, mungkin juga lah kita ni orang Aceh Mereka keluarga saya mungkin daripada belah Aceh Jadi ketika itu zon bagi diri saya Kemungkinan yang kuat adalah saya orang Aceh Adik saya katakan dengan cerita tu Tak ada lah Ni abah ni perasaan ni Tak ada ya. Muka pun tak ada muka Aceh pun kan Nak buat tarian seribu tangan tu pun Satu tangan pun tak lepas Buat dua tertampa di sini kan Tak ada gaya ni Tak ada tanjak je orang Aceh kan Lepas tu tak ada pula tengok apa Dengan apa Songkok Aceh tu pun tak ada nasib dengan keluarga Semua daripada zaman Tok Nenek Mayang Semuanya tergolok je Ini bukan gaya orang Aceh ni kan Jadi adik saya pula Zon dia Contoh ya Adik saya punya zon Eh saya kita ni bukan orang Aceh Saya pula eh Melihat kepada jiran-jiran tangga orang kampung semua sebelah Eh berat kita orang Aceh Jadi setiap seorang tu Dia akan cenderung pada salah satu kemungkinan Salah satu kemungkinan yang dia rasa kuat Itulah dinamakan sebagai Zan. Tapi tak berlaku ala yakin Sebab saya tak sampai kepada tahap Mi'ah bil mi'ah kena pada realiti Okey Okey bila ada dua kemungkinan Yang kuat namanya zan Yang satu lagi nama apa 
Yang satu lagi yang tak berapa kuat Tapi mungkin boleh berlaku Tapi bagi saya dia tak kuat Namanya Wahm Wahmun Wahmun eh? Cuma dalam matan tak sebut Dalam matan kita tak disebut kalimah Wahmun Tapi sebagai tambahan Sebab bila sebut Zon Maksudnya At-taraf al-rajih Nusammihi Zonnan Wat-taraf al-thani al-marjuh Nusammihi Wahman Jadi bila dua kemungkinan Satu kemungkinan adalah zon Satu lagi kemungkinan adalah wahm Sebab bila hati saya mula cenderung Kepada salah satu Yang hati saya cenderung kepadanya Namanya wahm Kemungkinan satu lagi yang saya tak apa nak pergi ke dia tu Tak apa nak cenderung kepada kemungkinan itu Kemungkinan tersebut namanya Wahmun Jadi dalam contoh saya tadi Wahmun bagi saya Saya bukan orang Aceh tapi wahmun bagi adik saya adalah kita adalah orang Aceh. Sebab saya cenderung bahawa kita orang Aceh. Contoh, maka kemungkinan satu lagi iaitu saya bukan orang Aceh itu wahmun bagi saya. Adik saya pula dia tengok ayah saya berhujah tadi. Kata saya tak apa yakin lah. Berat hati saya kita bukan orang Aceh. Jadi adik saya punya zon, kita kami punya keluarga bukan orang Aceh. Tapi wahmun bagi adik saya adalah kita orang Aceh Jelas semua ya Ok Alhamdulillah Contoh Ini air apa Air kuning ni Air apa <laughs> Jangan salah faham kan eh? <laughs> Saya tu fikir satu benda yang lain eh? Astagfirullahaladzim Halal eh Halal dan taibah InsyaAllah orang pojok Tak nak jika saya Bismillahirrahmanirrahim Aw oh, anna syarif tu Allah Bismillah Bil yakin Laisa huwa Wajatu halawata Al-Mashroob Walaysa kemahul ma'ruf Al-Mazkur Al-Ladhi khatra fi ba'di Azhanina Taib ni ayah apa? Ha, saya pun tutup dia punya apa? Dia punya fatlah ni Dia punya alamat pada fatlah ni ha. Orang pun tengok warna kuning Orang kata mungkin air jagung Tapi mungkin juga sebenarnya Air yansun Orang mesti ada air yansun kan? Jadi bagi orang yang kata ini air jagung nampak ni Tengok gaya dia tu Air jagung Bagi dia ada dua kemungkinan Sama ada ini air jagung ataupun air yansun Cuma oleh kerana hati dia berat mengatakan ini air jagung Maka zon dia adalah ini air jagung Wahmun dia apa? Ini air yansun Satu orang pula fikir Mana nak dapat jagung kat sini Jagung ada pun mana ada, ada Bukan ada perencah Perencah kau panggil Jus jagung kan Yang ada yansun Lepas tu siap ada dengan tali Lepas tu fatlah hmm, Mana ada orang punya apa Ada uncang jagung Dia kata air berat tu air yansun tu Bukan jagung Jadi zon dia ini adalah air yansun Wahmun orang tadi ni pula adalah Ini air jagung Begitulah contoh-contoh yang seterusnya Lalu saya pembuka Ya akhir unzur Oh Yansun Tertulis betul-betul di, 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 di apa di, di kertas Fatlah ni Uncang ni Ini air Yansun Ketika itu Yang tadi kata Zon ni air jagung Ataupun yang ni kata air Yansun Semua ketika itu Berubah menjadi Yakin ini adalah air Yansun Sebab tertera dengan jelas-jelas Maka berubah daripada Zon kepada yakin Atau berubah kepada Wah kepada yakin Okey Itu Zon Selesai ya Qala rahimahullahu azza wa jal Kalau kita baca kita lebih tinggi Ada lagi huraian tau di zon ni Kan kata ta'alif ni berlaku majas lah apa Tak apa kita tinggalkan pada pertemuan Yang akan datang selepas setahun berlalu eh. So waktu kita baca kitab yang lebih tinggi Iaitu kitab Quratul Ain Kalau ada umur Kita akan bincang tentang Ta'alif zon yang kata perulamak Pada ta'alif ini berlaku majas Okay tak apalah saya tak nak bincang sekarang Baru dia kata, wow, ada lagi ya benda ha, Likul lima kom, makal eh. Setiap suasana tu dia ada Perbahasan dia, eh, supaya kita tidak Setia'jal, mani setia'jala syai'an Qabla awanihi, uqibah Dihurmanihi Wasyaku tajwizu amrain La maziyyata li ahadihima Alal akhar Apa pula syak? Syak adalah tajwizu amrain Mani sama dengan zan Tajwizu amrain kita boleh mengiktibar dua kemungkinan ini setiap satu daripada dua kemungkinan ini boleh berlaku yakni yajuz 
an yaqa' yajuz 'aqlan an yaqa' tajwiz nahnu nujawwiz nahnu min haythu al-aq lam yakun hunaka mani' ay yakun al-ihtimalu al-awwal huwa allazi waqa' wa laysa hunaka aydan mani' 'aqli an yakun al-ihtimalu al-thani huwa huwa allazi waqa' boleh cakap arab senang lagi kan tapi tak apa eh di kulli maqam maqal la haula wala quwwata illa billah laki khairan insyaallah wasyak tajwizu amrain mai sama dengan zan dari sudut tajwizu amrain cuma beza di antara zan dan syak adalah pada kenyataan seterusnya la maziyyata li ahadihima alal akhar maksud dia laisa ahadu al ihtimalain azhara minal akhar sedangkan azan pula ahadu al ihtimalain azhar aqwa inda al mujawwiz al syakhs al mujawwiz ahadu al ihtimalain aqwa min al ihtimal al thani itu zan syak ta laisa ahadu al ihtimalain aqwa min al akhar ada dua kemungkinan saya boleh terima kedua-dua kemungkinan yang ada dan insyaallah yang berlaku salah satu tapi saya tak jumpa ada uh, kelebihan pada salah satu kemungkinan sehingga berat hati saya pergi kepada kemungkinan pertama tidak kepada kemungkinan kedua atau saya pergi kepada kemungkinan yang kedua tidak kepada kemungkinan pertama saya dengar tu terus saya tak tahu nak kata apa nak kata yang pertama pun mungkin yang kedua pun mungkin tapi saya tak tahu hati saya kepada mana ketika itu la maziyah tak ada sebarang keistimewaan la khususiyah wala arjahiyah tidak ada keistimewaan tidak ada uh, berat kepada mana-mana kemungkinan maka kalau berlaku keadaan begitu maka yang berlaku dinamakan syak syak eh contoh kalau orang kata ustaz ustaz tahu tak air ni ada dua kemungkinan saya begitu betul-betul sama ada sebenarnya ini adalah air yang saya ambil daripada sungai Nil Atau sebenarnya ini adalah air yang saya ambil daripada sungai Furat Cuba saya teka, ni air sungai apa? Pertamanya, saya tak pernah pergi sungai Furat Air sungai Nil memanglah kita minum tiap-tiap hari Yang kita minum tiap hari ni air sungai Nil eh? air, air semua air sungai Nil Dan subhanallah sungai Nil adalah daripada Sidratul Muntah secara alam yang tak dinampak oleh mata kita nabi bagi tahu air sungai ni adalah daripada punca dia dia sumber asal dia dia punya hulu dia adalah di sidratul muntaha sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari contohnya maknanya yang kita minum ni punca air yang puncanya adalah daripada syurga Allah azza wajalla sehingga kata fadilatul syekh yusri bin rushdi dengan sebab itulah orang mesir hatta yang tidak beragama Islam suka kepada kebaikan sebab dalam jasad dia tu ada unsur yang berpunca daripada syurga beza kalau kita minum sungai gombak ha, itu tambah saya lah tidak disebut oleh Syekh Yusri ya. takut sahabat kata oh, Syekh Yusri membezakan di atas sungai Nil dengan sungai gombak eh? tak, itu tambah saya ok isu dia saya memang tengok lah hmm. Yalah, sungai Nil pun tak ada bau apa tapi nak kata bukan sungai Furat sebab dia pun bawa balik benda Irak. Banyak juga botol-botol dia buat. Tapi masalahnya dia letak dalam gelas yang biasa ni. Tak ada pula letak dalam botol botol dia tertulis padanya Nil apa Nahrul Furat ke apa. Akhirnya saya kata, "Ai, mana satu ni? Air sungai Nil ke air bukan sungai Nil ke sungai Furat ke bukan?" Akhirnya saya tak tahu nak buat keputusan sebab tak ada sebarang petunjuk yang menyebabkan saya boleh Menguatkan salah satu kemungkinan Akhirnya saya kata, tak tahu Nak teka ni, boleh nak teka Tapi saya tak tahu Entah, air apa eh? Ah, maknanya berlaku pada saya syak Berlaku pada saya syak Sebab saya Ada dua kemungkinan dan saya boleh terima dua kemungkinan itu Mungkin air ni sungai Nil Mungkin juga air ni sebenarnya daripada sungai Furat Tetapi saya tidak menemui ada kelebihan Daripada pada salah satu kemungkinan ini saya tak jumpa langsung Nak kata air sungai Nil Mungkin Nak kata air sungai Furat Mungkin juga 
Lain kalau tertulis dalam akhbar Air sungai furuk warnanya kehijau-hijauan ha, Itu lain ceritalah Tapi ini sama je putih ni Hai, Tak tahulah ha, Akhirnya kita tak tahu mana satu kemungkinan yang kuat Maka itu dinamakan sebagai syak Jadi beza zon dengan syak Syak tak boleh buat keputusan Zon boleh juga buat keputusan Boleh juga ada kecenderungan Tapi tak pasti kecenderungan tu memang kena dengan realiti atau tidak kalau memang pasti kena dengan realiti Itu namanya Al-ilmu eh? Yang dengan maksud Al-yakin eh? Okey Clear semua? Okey Alhamdulillah Terima kasih sampai setakat ni dahululah Perbahasan kita InsyaAllah pada pertemuan akan datang Kita akan masuk kepada Tajuk yang terus berkaitan dengan ilmu usul fiqh Yang kita bicara ini Kita akan masuk kepada Ta'rif usul fiqh dari segi ilmu Sebab sebelum ni kita bincang tak ada usul fiqh Kita tak bincang lagi usul fiqh secara ilmu Kita bincang segi bahasa Usul ni apa maknanya Fiqah ni, ok apa makna fiqah Ok, fiqah segi bahasa apa Dari segi istilah apa Tapi ilmu yang namanya usul fiqh kita belum bincang lagi Yang, yang sebelum ni lebih kepada Muqaddimah kepada apa saja berkaitan Bagi kalimah usul dan juga al-fiqh Sebagai penutup bila sebut kalimah syak Kadang-kadang Syak yang dimaksudkan Bukan syak yang sedang kita pelajari Khususnya di dalam ilmu fiqah Wal yakin la yuzalu bisyak ha, Maksudnya apa? Bila bertembung Yakin dengan syak Syak yang sedang kita bincang ni Tajwi Zuhamra ini La maziyata li ahadih ma'alal akhar ke? Mai kalau saya bertemu ni antara yakin dengan zon tak terpakai kaedah yakin la yuzalu bisyak sebab bincangnya pasal isu syak bukan isu isu zon atau macam mana Dalam istilah fiqh kadang-kadang bila sebut kalimah syak yang diinginkan adalah mujarradut taraddud Asal saja kita tak tahu nak buat keputusan dengan yakin Berlaku pada diri kita taradud eh, Yang ni ke yang ni eh? Yang ni ke yang ni eh? Kemungkinan pertama ke Kemungkinan kedua eh? Kita tak pasti Bila berlaku saja taradud Dia juga dinamakan sebagai syak Maknanya ketika itu Mujarradud taradud Yang dinamakan syak Dalam istilah yang lain Merangkumi Az-zan Al-wah Dan juga Asyak yang sedang kita bincang ni Sebab tu dalam kaedah Al-Yaqin la yuzalu bisyak Maksud dia Kalau bertembung di antara Al-Yaqin dengan Az-Zan Yang dipegang adalah Al-Yaqin Kalau bertembung di antara Al-Yaqin dengan Asyak Dalam yang sedang kita pelajar ilmu sufi ni Kita akan pegang juga dengan Al-Yaqin Kalau bertemu Al-Yaqin dengan Wah Kita tetap pegang Al-Yaqin Kalau bertemu Yakin dengan Yakin Yang tu tak Yakin lah Mana boleh berlaku bertemu dengan Yakin dengan Yakin Okey ya eh? Jadi kadang-kadang istilah asyak dengan maksud tajwizu amraini la maziyata li ahadihima alal akhar dalam usul fiqh. Kadang-kadang bila kita buka dalam kitab disebut kalimah syak rupanya syak itu adalah tidak dapat uh, dipastikan mana satu sebenarnya yang betul-betul berlaku. Cuma walaupun mungkin hati kita berat mengatakan mungkin gini mungkin gini tapi tetap dinamakan syak juga. Dalam istilah fiqah contohnya Lepas tu bila kita buka dalam kitab fiqah Kita akan jumpa contoh Satu masalah Satu orang Tawadda' Dalam matan, matan min haju talibin sebut macam mana ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه ومن تر ومن ومن تيقن طهرا او حدثا وشك ni contoh terus eh daripada kitab minhaj tadbi وشك في ضده عمل بيقينه disebut kalimah syak tapi apa maksud syak di sini apabila kata imam nawawi rahimahullahu azza wajal Barang siapa? Siapa sahaja? Tayakkanah Tuhran. Dia telah yakin 100% dia telah pun bersuci. Au hadasan. Maksudnya tayakkanah annahu muhdis. Dia 100% yakin yang dia sebenarnya telah 
batal wuduknya. Sama, contoh, satu orang sama ada dia betul-betul yakin 100% dia telah apa namanya bersuci atau dalam situasi lain satu orang dia yakin 100% dia telah pun berhadas. Contoh, saya tadi sebelum datang tadi lepas kelas saya, saya, saya memang ingat saya masuk bilik air. Sebab minum banyak sangat akhirnya nak buang air. Yak Yakin 100% Memang bukan, bukan buat-buat yakin eh, Sebab orang Melayu kita kadang-kadang Syekh tak kena yakin Syekh kan? Tak kena yakin Benda ni perlukan kepada keyakinan Tak yakin lah Apa yang tak buat ni insyaAllah boleh Itu bukan yakin Itu itu zon Tak kena zon Syekh eh? Yakin ni memang Yakin maksudnya Al-ilmu Yang sedang kita pelajari Al-ilmu usul fit Wa man tayakana tuhran Aw hadasan Tadi saya memang yakin betul-betul saya masuk bilik air. Memang saya ingat sungguh saya pergi masuk bilik air di tandas yang kedua di Ruak Jawi belah perempuan. Ini cerita betul ya. Saya pun tutup selak tu kemudian saya pun buang air. Tak payah cerita lah buang macam mana. Lepas selesai buang air saya pun uh, nak buka pintu. Buka selak. Ya Allah tak boleh buka pula. Saya dah jadi cuak lah. Nak buat macam mana eh. Boleh lah menjerit tapi malu lah kan. Masuk serabah kan. Satu orang lelaki menjerit di ruak jawi Minta dibukakan pintu kan Rupa-rupanya dia adalah Hairun Nizam Malu orang tulis dalam Facebook apa semua kan Terkenal Ramai orang share kan Saya pun tarik, tarik, tarik Tak boleh juga Akhirnya takdir Allah Ta'ala Saya tarik sekuat hati Dan kadang-kadang saya risau kat tu Cabut pemegang tu Tarik, terbuka Alhamdulillah Saya pun tengok air Sudah lewat kelas mayang tak sempat Saya pun cepat-cepat Ambil buku Minta Uber Terus datang sini Terus mengajar Nah, ini cerita sekatu peratu yakin Real berlaku Okey, memang saya tak sembang insya' lagi lah Itu yang saya nak beritahu ni lah Saya tak sembang insya' lagi Okey, tapi nak buat macam mana kan Nak, 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 nak cepat, takut terlambat Sian sahabat-sahabat tu Ini pun dah lambat sangat ni Perlu tak kena nak berhenti pula tu kan? Jadi saya nak sampai ke rumah nanti Saya akan sembang insya' Bila saya nak sembang insya' Katakan saya sampai rumah Masuk bilik air Masuk gigi pun semua Rehat-rehat sekejap Minum air Minum syai Lepas tu saya pun nak semayang Isyak Ketika itu saya pun terfikir Ay, Tadi masa ma- sampai rumah Ni tak benda tak berlaku lagi ni Contoh kalau berlaku sekejap lagi Masuk rumah tadi kosok gigi Kumu-kumu Eh Kumu-kumu sebab lepas kosok gigi ke Lepas tu lepas kumu-kumu ambil uduk eh Sebab tak semayang Sekarang ni nak kat takbir ni Ay. Jadi apa yang berlaku Bertembung di antara yakin dengan syak Yakin apa dia Memang tadi Lepas kelas Syed Syed Masuk bilik air sampai terkunci tu Nak buka tak boleh tu Memang telah kodok ajak Dia 100% yakin Saya telah berhadas Cuma sekarang saya syak Dalam atas buat syak Wa syak kafi yudidi Saya syak yang berlaku sebaliknya Eh Kemungkinan selalu Kalau saya dah kusuk gigi tu Saya akan ambil uduk Biasa-biasanya sebenarnya begitu Hai hey, mungkin Masa sampai rumah tadi Lepas habis kelas di rumah Jo, rasanya ambil uduk kot. Berat hati saya ambil uduk. Tapi, apa yang saya kena buat sekarang? Ha. Nak salat terus ke? Atau tak boleh? Amilah biyakini. Peganglah yang yakin. Tolaklah yang syak. Jadi, saya kena pegang. Saya sekarang masa tu belum lagi beruduk. Sebab yakin sekatu peratus saya setelah berhadas. Saya sangka lepas tu saya beruduk. Jadi kena pegang yang yakin, tolak yang tak pasti. Cuma dalam kebetulan peristiwa yang akan datang ni, katakan, saya berat hati saya mengatakan saya telah buduk. Sebab biasanya dah masuk gigi, lepas tu kita pun ingat tak semayang lagi, mesti nak buduk. Biasanya begitu. Tapi tak pasti 100%. Jadi berlaku apa? Berlaku zon. Dalam ilmu sufiq ketika itu berlaku zon. Mereka bertemu ni antara apa? Di antara yakin dengan zon. Tapi iman Nabi sebab apa? Syak. Wa syakka fi yudidihi. Tahulah saya ketika baca Matan Min Hajjul Talibin Syak di sini bukan masuk syak Tajwizu Amrain La maziyata li ahadihima alal akhar Tetapi syak yang disebut oleh Imam, Haramin, eh, Imam Nawawi dalam Min Hajjul Talibin Itu merujuk kepada ta'rif yang lebih luas Iaitu Mujarradud Taradud Asal berlaku saja hati saya tak pasti mana satu yang yakin Sama ada Taradud itu adalah sebenarnya syak dalam usul fiqh ataupun zon ataupun wah semua itu tertolak kena pegang yang yakin jadi kat kaedah al yakin la yuzalu bi syak syak di situ bermaksud taraddud bukan syak dengan maksud tajwizu amrain 
Kenapa saya sentuh benda ni Nak bagi tahunya Dalam kita mempelajari sesuatu ilmu Kadang-kadang istilah bagi satu ilmu Dia jadi lain pula dalam istilah ilmu lain Dia jadi beza terus Jadi maknanya apa? Dalam kita mempelajari satu ilmu Kena belajar daripada ahlinya Sebab kalau kita belajar bukan daripada ahli Kita akan terfikir satu istilah yang pernah kita belajar Rupanya istilah itu tak diguna pakai dalam Dan ilmu yang kita sedang pelajari itu Dia jadi lari terus ke fahaman eh? Dia akan jadi lari terus ke fahaman Sebab tu setiap satu ilmu tu Perlu diambil daripada tuan punya Sebab kadang-kadang dia ada istilah-istilah yang berbeza Di antara satu ilmu dengan satu ilmu yang yang lain Alhamdulillah Tambahan sikit lah eh Tapi tambahan-tambahan pun tu dia bantai 20 minit eh Itulah sikap saya, saya mohon maaf daripada kesilapan Saya janji tak buat lagi Tapi rasanya berat hati saya, zon kuat saya akan buat lagi eh? Okey tapi saya berusaha lah untuk tak buat lagi. Tapi zon saya, saya akan buat lagi. Okey, syukur lah sekarang tu dahulu nampak dah anda mula panas. Main nak naik, nak, nak naik tu, nak naik. Eh. Jadi kena rehat lah. Okey, khairan insyaAllah. Ada seorang persoalan? Ada siapa yang tak jelas? Kalau siapa yang tak faham, tanya eh. Adik-adik uh, yang di belakang, kalau ada siapa yang tak faham, tanya eh. Ada adik-adik kita yang mereka berusia masih muda. Tapi mereka mahu mempelajari kitab ini Tak ada masalah, teruslah Jangan abang-abang pernah Alah budak ni Muka pun comel lagi nak baca muka orang rokok Tak, tak tentu juga ya Kadang-kadang ada ilmu Yang anak orang yang lebih berusia Tak faham Yang lebih muda pula faham Tak tentu eh? Walaupun biasanya Yang lebih tu lah banyak apa, makan garam Itu yang dia ada darah tinggi ya Sebab dia banyak makan garam dia banyak pengalaman Tapi kadang-kadang tak tentu juga Yang lebih muda kadang-kadang lebih tahu eh? Jadi kalau siapa yang tak faham Tanya terus dan jangan malu Dan jangan marah Kalau ada orang tak faham Tanya yang kita pula dah faham Alamak yang ni pun nak tanya Nampak sangat bengap kan Tak boleh Sebab dalam kita belajar ni <laughs> Dalam kita belajar Kita kena ada saling hormat menghormati Dan tak mustahil eh Benda yang orang tanya itu kita ingat kita faham selepas ditanya kita pun alam macam ni tak reti akhirnya orang tu tanya dapat dia tak tahu apa yang kita sangka buruk pada dia bila si guru terang kita dengar lah aku salah faham ni ingat kau faham rupanya dia pun tak faham eh berkat budak tu tanya dan berani kata saya tak faham akhirnya semua pakat faham lepas tu banyak juga berlaku tu kita rasa kita faham orang lain tak faham dia pun tanya kita pun mula panas serong alah yang ni tak reti Rupanya kita pun tak faham eh? Dan kadang-kadang ada soalan yang orang tanya Kita tak nak terfikir Dalam majlis akhirnya Semua itu dikongsi bersama Dan selalu Syekh Syed Syaltuk menyatakan Tak mustahil Seorang guru dia boleh hurai dengan baik Kerana barakah yang ada di hadapan dia Iaitu anak-anak murid Kalau dia baca seseorang dia pun tak faham sangat Tapi bila dia baca depan anak murid Anak murid pula ada yang wali Allah contoh Berkat salih anak murid Si guru dapat manfaat Bukan sebab guru power Tapi okay, kerana yang datang tu anak murid Dia pun anak murid pun tak faham Tapi kerana berkat anak murid Guru jadi faham Jadi kita saling perlu memelu eh? InsyaAllah Okey ada seorang soalan Silakan Bismillah Okey, talabud dalil maknanya permin, meminta dalil. Eh, talabud dalil maksudnya meminta dalil. Minta dalil kalau kuasanya talabud dalil. Talab ni mintalah. Talab ni menuntut dalil eh. Iradatud dalil eh. Talab maksudnya iradah eh. Cuma macam mana kita nak sampai kepada nak dapatkan dalil tu? Sama ada kita minta orang turun terang bagi kita. Atau kita sendiri cari Akhirnya kita yang jumpa Dia boleh berlaku pada dua-dua keadaan sekali Dia talabud dalil Sama ada Kita jumpa satu kenyataan Apa dalilnya Dia tak faham tak? Ha, tanya orang Orang pun terang ah, Dapat kita dalil Akhirnya kita berjaya dapat dalil Cuma nak tahu benda tu Kita memerlukan kepada Mencari dalil Meminta dalil Sama ada kita sendiri fikir Akhirnya kita jumpa Mereka tak perlu minta tolong orang lain lah. Atau kita cari-cari tak jumpa-jumpa. Tak faham-faham. Minta orang lain, orang terang kita faham. 
Jadi berlaku juga talabud dalil. Ya talabud dalil sama ada minta orang tolong terangkan, dia minta kepada orang tolong bagi tahu dalil, pun namanya talabud dalil juga. Istidlal ai talab ataupun dia minta diri dia sendiri tolong cari. Seakan-akan dia kata apa dalil ni hai nizam? Kau baca benda ni. Dia nama hai nizam. Contoh saya. Saya baca, hai. Syekh kata begini. Betul ke kenyataannya? Hairun, apa kamu rasa? Dia cakap dengan diri dia sendiri. Akhirnya, okey, kalau begini, kalau ni dalil, boleh adakah ia sebagai dalil? Dia mula cari. Akhirnya dia jumpa. Maksud dia dia minta diri dia tolong cari dalil. Dia pun cari. Mai tak perlu minta orang lain. Ikut ikut cara macam mana sekalipun. Yang penting benda itu memerlukan kepada dalil. Kalaulah ilmu itu pengetahuan 100% itu sampai kepada memerlukan dalil memerlukan ada hujah untuk membuktikan benda itu betul atau tidak, matluk khabari itu betul atau tidak, maka maklumat yang terhasil setelah adanya dalil, matluk khabari itu dinamakan sebagai ilmu al yakin. Sebab nak sampai kepada itu dia memerlukan dalil dan ilmu ketika itu juga dinamakan dia bukan sekadar ilmu dinamakan juga al-ilmu al-muktasab sebab dia memerlukan kepada dalil. Okey. Jadi tak tak ada masalah ustaz ya sama ada ustaz sini yang cari atau minta tolong. Macam kita kan bila Syekh kata, "Okey, ya akhi, siapa yang dia tidur sebelum tidur dia telah berwudu." Betul eh? Sebelum tidur dia telah berwudu. Kemudian dia tidur, tidur pula dan keadaan Tidur terlentang. Bukan tidur duduk macam ni. Dia tidur terlentang sekejap dia konal lipat, sekejap dia baring, sekejap dia melengkung, sekejap kepala atas, bawah, habis semua. Besok pagi, dia nak semayang, dia kena ambil uduk atau tidak? Syekh pun kata, dia uduknya telah batal. Uduknya telah batal. Walaupun sebelum tidur dia telah beruduk, uduknya telah batal. Dia kena berwuduk sekali lagi untuk semayah subuh. Syekh pun sebut banyak. Syekh bawa satu matuluk khabari. Batala wudu'un na'im. An-na'im wudu'uhu batil. An-na'an-na'um yungkidul wudu'. Tidur membatalkan wudu'. Kita dengar. Eh, betul ke kenyataan ni? Eh? Kita mula fikir. Betul ke tidur membatalkan wudu'? Sedangkan, kita mula terfikir tu. Masa dia tidur walaupun dia, te, dia dia macam-macam gaya dia buat Tapi Dia bertemu dengan keyakinan sebelum dia tidur Iaitu sebelum dia tidur dia telah berduduk sendiri yakin Mungkin masa tidur dia terkeluar angin Mungkin masa dia tidur dia terpegang kemaluan Tapi mungkin juga dia tak bergerak Jadi bertemu di antara yakin dan juga syak Wal yakin la yuzal bi syak Tapi syekh kata wuduk batal Akhirnya kita kata syekh minta maaf syekh Apa dalil? Apa dalil wuduk telah batal? Mereka ketika itu minta dalil juga. Tetapi melalui orang lain. Sebab kita fikir-fikir tak jumpa jalan. Syekh pun kata dalilnya Nabi bersabda. Ah. An-naum wika ussah. La, entah saya. Apa first hadis dia? Begitukah hadis dia? Cuma saya ingat yang di belakangnya. Faman nama faliyah tawadda' saya terlupa yang depan ni annaumu ka usah ataupun ada ayat-ayat lain nabi baca, nabi sebut akhirnya bawa dalil apa dalilnya faman nama falyatawadda siapa tidur dia kena berwuduk jadi saya pun kata walaupun bertemu ni antara yakin dengan azzan tapi zan ini disebabkan hadis ini zan ni naik martabat seperti dia yakin juga jadi mula-mula yakin telah berwuduk kemudian datang seakan-akan yakin yang mengatakan dia sudah tidak lagi berwuduk jadi Yakin yang pertama sudah tidak diamalkan sebab berlaku keyakinan yang yang kedua. Jadi saya minta dalil. Jadi berlaku istidlal. Cuma dalam contoh ni kufikahlah dia tak berlaku kepada kepada ilmu al-muktasab lah. Sebab dia masih lagi dalam ruang khilaf fuqaha eh. Tapi yang saya nak bawa ni contoh itu adalah contoh al-istidlal, talabud dalil. Ai ana talabtu min syaikhi an yadhkur li ad-dalil. Saya minta guru saya tolong cerita kepada saya apa dia dalil. Kadang-kadang Masa saya terang, kita tak minta. Tapi kita mikir. Sebab apa eh? Mikir-mikir, Ah, Anna marra samia'tu anna rasul qal 
Faman nama falyatawadda Khalas Huwa daddali Sebelum teringat tu Mencari tu Saya mencari Tapi tak minta Asyia tolong beritahu Saya sendiri yang cari Talabu daya juga Sekarang saya minta diri saya tolong cari Akhirnya saya jumpa Maka berlaku Al-Istidlal Cuma dalam Dalam keadaan yang kedua ni Saya tak minta orang lain Tolong terang kepada saya dalil Tapi saya sendiri yang Cari Jadi istidlal boleh berlaku Dalam dua keadaan tadi Jelas eh Alhamdulillah ada soalan lagi? Ada siapa lagi berani tanya soalan? Semua dah tak berani ya eh? sebab kalau tanya bukan apa kita nak berhenti kan? Okey. Kalau ada soalan yang tak jelas kita boleh tangguhkan pada pertemuan yang akan datang eh? sebab kebetulan waktu dah lewat. Alhamdulillah ada satu soalan dan saya telah terangkan moga menepati kehendak dan cita rasa yang bertanya insya-Allah. Okey. Khalas. Semoga diberkati Allah SWT Mohon maaf di atas kelewatan Tapi lewat datang tak orang nak buat apa dah eh? Sebab dia saya bergantung dengan kelas uh, guru saya Kalau kelas uh, lewat Lewat dah saya Tadi seronok tu je Kelas sampai sudah saya tak faham Setiap daripada pukul 6 sampai pukul 8.30 Syekh Hurai saya tak faham Syekh kata kata Anda lah faham yang saya Syekh Hurai lagi Lah faham Buka kitab Lah faham Dan kena syekh tu khalas Tak Allah Buat macam mana tak faham kan Terang-terang-terang Baca lebih kurang dalam 5 kali 5 perenggan eh? Ataupun 2-3 perenggan Tapi tak faham juga Dekat 2 jam lebih Biasalah Dan menuntut ilmu gitulah Kalau hari ni tak faham Mungkin besok kita faham Ilmu ni rezeki Kadang-kadang hari ni tak faham Sebab bukan rezeki kita lagi Sampai rezeki Allah inginkan kita akan faham Sebab tu kata Syekh Syed Syatut Kalau kita belajar Kita tak dapat nak tangkap semua Tak apa Sebab rezeki kita takat tu tapi insya Allah kalau kita terus rajin Mohon pada Allah mana tahu akan datang Allah bagi rezeki Akhirnya benda yang kita tu tak faham sangat Kita macam eh macam mana aku tak nak faham tu eh? Senang sangat macam apa Kenapa dulu tak faham eh? Sebab belum datang lagi rezeki daripada Allah Azza wa Jal Sebab ilmu ni rezeki eh? Tapi janganlah saya tak faham tak apa Tak sampai rezeki lagi <laughs> Cubalah tanya dulu kok-kok rezeki tu sampai kan Tapi kalau dah tanya terang Tak faham juga Okey tak apalah Al-Imam Al-Muzani begitu eh, Kalau ikut sejarahnya Saya pilih Imam Syafi'i kata kepada Imam Muzani Anak murid Imam Syafi'i Kalau aku boleh suaplah ilmu kepada kamu Aku suap seluruh buka mulut Bubuh itu eh. Sebab setiap kali Imam Syafi'i terang Tak faham Terang lagi tak faham Tapi baik Baik dengan Imam Syafi'i Sayang Imam Syafi'i Berkhidmat dengan Imam Syafi'i Imam Syafi'i sayang betul kepada Imam Muzani Anak murid beliau Tapi terang-terang tak faham Akhirnya Imam Syafi'i kata Kalau lah aku ada kemampuan untuk masukkan ilmu tu dalam mulut kamu Tak payah susah-susah lah Masuk otak Masuk dalam mulut tu eh Dan saya Aku akan lakukan Tapi aku tak mampu Tapi subhanallah Akhirnya Imam Muzani menjadi Kibar fukaha asyafi'iyah Yang martabatnya lebih tinggi Daripada martabat Imam Al-Haramain Lebih tinggi daripada martabat Imam Al-Nawawi Tengok Walaupun pada asalnya Sukar dapat ilmu Sebab ilmu ni rezeki Jangan 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 putus asa lah Dalam menuntut ilmu eh Okey. Sekarang tu dahulu dah banyak kali okey dah tu kan. Eh? Cukup dah sekarang tu dahulu semoga diberkati Allah. Jam ni memang hadiah eh? Saya 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 syak eh, saya syak. Bukti ni dah ambil eh, bukti ambil. Ha, banyak itu adalah bukti yang kuat bahawa sebenarnya cuma syak tadi adalah taraddud eh, bukan syak dengan maksud sufi tadi, syak dengan maksud fiqah eh. Sebab bila saya bagi tu ambil juga. Lepas tu dia tak kuat. Dia tak ada begitu dia. Itu ya, nampak sangat macam tidak ada tu eh. Okey. Ni contoh jangan marah eh. Akhir orang mana? Negeri mana? Orang Kelantan eh. Oh, jangan marah. Okey, semoga dia rezeki Allah minggu depan kita jumpa lagi. Dan minggu depan saya minta lagi eh, saya apa namanya? Apa namanya? Jam. Kita tangguh dengan kita berselawat ke atas juga mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga Allah dan Rasul meridai apa yang kita lakukan ini. Allahumma amin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى 
alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara kathakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhlukatika sayyid Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara kathakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun